Olá, terráqueos e alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as notícias Netflix da semana, parte 1. E antes que conte para vocês quais são as notícias Netflix da semana, parte 1, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Com esse pequeno gesto, você que ainda não é inscrito aqui no canal vai ajudar com o reconhecimento e o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. Então, bora lá e faz a sua inscrição aqui no canal. E eu preciso de uma grande força de vocês que gostam do trabalho que eu faço aqui. Eu peço para que vocês sigam a nossa página no Instagram, que é arroba Guia Definitivo de Tudo. Com isso, você vai ajudar a movimentar o meu perfil lá no Instagram. Essa página do Instagram, ela tem várias notícias que acabam não saindo aqui no canal. Então, corre lá e segue o nosso perfil. E o spin-off vis a vis da Loase será o final da trama. Através de uma entrevista ao Fuera de Séries, o criador do derivado vis a vis da Loase, Ivan Escobar, confirmou que o derivado será o final da trama da série original. Nós queremos tirar esses dois animais selvagens da prisão e ver como elas reagem. Elas estavam na prisão, agora elas estão livres, mas metaforicamente nós temos prisões interiores baseadas em nossas obsessões, desejos e problemas. Acho incrível quando essas duas personagens saem da cadeia e pensam que estão livres e repentinamente são prisioneiras da rotina. Nossa intenção é que essa seja o desfecho definitivo da trama. Vis a vis da Oasis ainda não tem previsão de lançamento. E a Netflix divulgou o trailer do especial de Natal Porta dos Fundos A Primeira Tentação de Cristo. Jesus completa 30 anos e leva um convidado especial para conhecer sua família, mas a festa reserva outras surpresas. Um especial de Natal que só poderia ser feito pelo Porta dos Fundos. O especial de Natal Porta dos Fundos 2019 A Primeira Tentação de Cristo estreia em 3 de dezembro só na Netflix. E terminaram as filmagens da segunda temporada da série The Umbrella Academy. Através de sua conta oficial no Instagram, o ator David Castaneda, que interpreta Diego Hagrips, publicou um vídeo dançando e usando moletom. Isso vai durar 30 segundos. Atualização. Umbrella foi concluída. A equipe é incrível e eu devo dormir por um dia inteiro. A primeira temporada de The Umbrella Academy está disponível na Netflix e a segunda temporada ainda não tem previsão de lançamento. E a Netflix divulgou o trailer da primeira temporada da série Messiah. Um oficial da CIA investiga uma figura carismática cujos seguidores acreditam que ele pode realizar milagres. Ele é uma entidade divina ou um vigarista perigoso. Quem você acha que ele é? Assista a Messiah na Netflix. A primeira temporada chega na Netflix em 1 de janeiro de 2020. E divulgada a data de estreia da minissérie Drácula. A série Drácula, que é produzida em parceria entre a Netflix e a BBC de Londres, terá três episódios. E a estreia no Reino Unido será no dia 1 de janeiro. Os outros dois episódios serão exibidos nas noites seguintes. A primeira temporada da minissérie Drácula terá três episódios de 90 minutos. A Netflix ficará responsável pela distribuição da série fora do Reino Unido, porém ainda não tem previsão de lançamento pela Netflix Brasil. E terráqueos alienígenas, essas foram as notícias Netflix da semana parte 1. Aproveitem, comentem aqui quais notícias vocês mais gostaram e não esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de seguir a nossa página no Instagram que é arroba guia definitivo de tudo. Vai lá e segue a gente, ok? 